。直到印度陆军一则声明发出，我们才突然发现，中国目前的周边环境怕是已经暗流涌动。就在南海和台海局势不稳之际，印度在中印边境又计划搞大动作。中国现在需要防备的是避免被印度从背后捅刀子。大家好，我是石岩月，欢迎收看本期的《实话实说》。中国现在面临的周边环境相当严峻，台海、南海无一不是我们该高度警惕的方向。但大家别忘了，在中国西南边境啊，还存在一个不安分的南亚大国——印度。印度一些人骨子里啊，一直将中国视为对手，这是我们不能忽视的不稳定因素。台海、南海的局势呢，至今仍没有稳定下来，反而还在美菲勾搭的挑衅下呀，不断响起警报声。就在如此背景之下。中印边境传来消息，印度陆军宣布呢，将在边境组建新军团，用于直面中印边境的问题。按照印度陆军的说法，目前印度陆军在巴拉特地区啊，只有一个静态编队，这支部队的主要任务只是训练，并没有统一的指挥机构，也没有明显的作战实力。所以啊，印度陆军才希望在巴拉特地区静态编队的基础上，组建一支成熟的作战部队，并为该军团增加炮兵、步兵。陆军航空兵以及防空旅和工兵旅，这支新的军团呢，将被称为第十八军，将在驻拉达克的印度第十四军和驻苏克纳的第三十三军防区中间地带驻防，负责守卫印度北方的中部边境线。印度陆军希望组建的这支新军团第十八军，未来的防区啊，将直接对着中印边境。印度声称这一计划呢，旨在平衡中印边境的火力和兵力部署。从这一情况看来啊。印度方面虽然与中方在几年前爆发肢体冲突后进行了不下二十轮的军长级会谈，不过呢，印度一边和中国谈判的同时呢，并没有放弃增强边境军事实力，试图迫使中国在谈判桌上做出让步。虽然说印度陆军希望在中印边境组建新的第十八军，至今并没有得到最高机构的批准，但也暴露了印度的野心，中方呢不得不防。印度的意图已经很明显了。组建新军团和往边境增兵，目标啊显然直指中国。中国如今面临的台海问题和南海问题很严峻，但还没有爆发任何一线冲突，只是各方海警、海军以及战机等力量啊不断发生对峙和相互跟接。但在美国的推动下，这两大方向的博弈已经常态化。美国最近啊又携手菲律宾空军，派出一架 B 五十二战略轰炸机进入南海。与菲律宾武装力量的三架军机实施所谓的联合空中巡逻。另外呢，自从赖清德在台岛选举中胜出后啊，加之美国不断的勾搭民进党，并武装台岛，两岸关系啊就一直不是很明朗。最近这两天又发生了台海巡署强行驱逐大陆渔船，并造成两名大陆渔民溺亡的恶劣事件，在两岸之间掀起了一场风波。这一系列的情况表明啊，虽然如今台海和南海一线的交锋规模并不大。但背后所涉及到的问题还有很多，因为美国为遏制中国推动印太战略，至今仍是美国首要的战略方向，而台海和南海正是美国武力制华的核心区域，因此啊，中国不得不将大量的精力和注意力放在南海和台海，除了表面上派出一定的这个舰船和军机巡航外呢，这背后啊还牵扯到包括卫星、雷达监测、海空军着重部署方向等等。虽然中印问题呢，如今并不是最为棘手，但是在台海、南海已经吸引中方大量精力的时候呢，印度真的还会在边境安分守己吗？谁都说不好。别忘了，中印边境分歧啊，至今仍没有完全解决。事实上，美西方国家在遏制中国的问题上，一直对南亚大国印度寄予了厚望，更希望印度能够跟随美西方一起，尽快在经济上崛起。并在短时间内取代中国，成为新的世界工厂，进而改变中美在亚太甚至是全球博弈的基本格局。同时啊，美西方肯定也希望印度能从南亚向中国呢施压或者是围堵。一旦如此，中国可能就要面临台海、南海、西南边境三个方向的军事压力。如果不能提前采取应对措施，不排除会让中国陷入三线受敌的这个不利之境。我们需要看清的是啊，印度至今仍没有放弃冒险的意图，更没有放弃对我高原边境领土的觊觎之心。谁也说不好印度会不会跟美西方打配合，企图趁中方全力应对台海和南海问题之际，从高原边境抄我们的后路。
好了，今天节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。